미국 증시의 분위기를 생생하게 전해드립니다. 이항용의 월가, 월가이드 시간, MTN 이항용 전문위원님과 함께합니다. 위원님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 간밤 미국 증시는 일제 하락한 채 마감을 했습니다. 사실 요새 들어서 상승세를 막 연일 보기는 좀 힘든 것 같아요. 일단 이날만큼은 또 국채 금리가 다시 올랐고 그래서 기술주들이 크게 빠져서 나스닥 지수가 3%의 하락세를 연출했죠. 네, 맞습니다. 네. 어, 다우지수는 상, 장중 내내 거의 이제 플러스 유지하다가 사상 최고가 장중에 갔다가요. 결국 막판에 흘러내리면서 0.5%까지 하락 폭을 키웠고요. S&P 협은 1.5% 그리고 나스닥과 S&P 협은 사실 시작부터 내렸거든요. 그러면서 나스닥은 오늘 무려 3%가 넘는 하락을 보여주었기 때문에 지난주 초에 한번 이렇게 크게 떨어진 다음에 네. 거의 지금 거의 7, 8일 만에 거래일수록 다시 오늘 크게 떨어졌습니다. 몇 가지 요인이 있겠는데요. 일단은 금리가 좀 급등하는 모습이었죠. 어저께는 1.65 정도까지 갔다가 어, 제롬 파월 의장의 어, 얘기 말이 나온 이후에 약간 좀 소강 상태에서 폭 상승으로 마감됐는데요. 오늘 이거 다시 금리가 급등하는 모습 보여줬고요. 또 하나는 오늘 제 유가가 오늘 또 급락을 했습니다. 어, 그러면서 유가 60달러 이하 무려 8% 가까이 오늘 유가가 떨어졌는데요. 오, 이것이, 예, 이것이 이제 전반적으로 다우지수를도 이제 결국 밀려나게 하는 왜냐하면 오늘 에너지 주식이 많이 떨어졌거든요. 어, 이렇게 유가가 떨어진 것은 미국의 원유 생산량이 좀 늘어났고요. 생각보다 재고가 늘어나는 거. 그리고 최근에 미국 경제가 빨리 회복하면서 느끼신 분 계시겠지만 지금 미국 달러가 지금 강해, 음, 뭐 하락은 멈추고 조금 반등하는 거는 분명히 어, 뚜렷하게 나오고 있거든요. 그래서 지금 미국 달러 대비 이머징, 우리나라 뿐만 아니라 우리나라 워낙 작년에 강했잖아요. 워낙가 그러니까 이머징 국가 그리고 웬만한 국가의 화폐 가치가 달러 대비 약해지고 있거든요. 그럼 달러는 반대가는 게 어, 커머더티 쪽이고 그래서 유가기 때문에 오늘 유가가 그런 또 두세 가지 요인에 의해서 오늘 유가가 좀 어, 떨어지는 모습이었습니다. 섹터별로 보면 그러니까 당연히 오늘 어, 에너지 섹터 오늘 거의 4.5%가 흘러내렸고요. 테크 주식은 역시 성장성, 금리 상승, 성장성에 포커스를 맞추는 기술주의 약세 뭐 이런 것 전반적인 흐름이죠. 어, 그러다 보니 오늘 2.8%가 떨어지면서 오늘 떨어졌고 상대적으로 오늘 올라간 것은 당연히 그 금리가 올라가니까 어, 금융주 섹터만이 오늘 상승했습니다. 어, 구체적으로 볼까요? 오늘 10년물 금리가 오늘 장중에 11bp, 즉 0.11%포인트까지 올라가면서 장중에 1.75%까지 올라갔다가 약간 조금 숨을 죽이고 있는 모습이 되겠고요. 어, 2000년, 2020년 1월이 최고치까지 올라갔었습니다. 30년물도 2.5%를 터치했었거든요. 지금 곧 조금 아래지만 역시 이런 것은 2019년 8월 이후 최고치까지 올라갔습니다. 어, 기술주 포함한 빅테크 주식들이 어제도 사실 시장 좋았는데 큰 재미 없었는데요. 오늘 애플도 3% 넘게 하락했고요. 아마존도 역시 3.4% 똑같이 떨어졌습니다. 오늘 다시 테슬라가 6%가 넘게 하락을 하면서요. 전반적인 저희 빅테크 플러스 큰 주식들이 상대적으로 늘려놨고요. 은행 업종은 말씀드렸다시피 금융주는 다 괜찮았습니다. 금융 업종 자체는 오늘 사상 최고가를 다시 한번 기록했고요. 그 중에서 대표적인 주식은 JP 모건, 그리고 뱅크 오브 메리카, 그리고 최근에 미국에서 가장 핫한 어, 금융주는 시티그룹이라고 말씀드렸는데 어떤 시티뱅크 이런 것들이 오늘 전반적으로 좀 올라가는 어, 그런 모습을 보여줬습니다. 어, 경제 지표도 오늘 사실 좀 실망스러운 부분이 하나 있었죠. 왜냐하면 어, 우리 시각으로 보면 매주 목요일 날 밤에 나오는 겁니다. 어, 신규 실업 청구 건수가 되겠는데요. 예상이 70만 건이었는데 여기도 훨씬 넘는 77만 건이 나왔습니다. 이것이 약간 실망스럽고요. 어, 물론 지역적인 얘기지만 필라델피아 제조업 지수가 51.8로 나왔는데요. 예상 22였습니다. 왜 이렇게 급, 급속히 좋아졌는지 모르겠지만 여하튼 1973년 이후 최고치가 났거든요. 예상이 22였다고요? 네, 이건 뭐 그러면 엄청... 두배 이상 네. 지금. 네. 넘... 그러니까 그림 자체가 네. 이게 안 그려질 정도로 지금 후 올라갔습니다. 뭐 특별한 뭐 요인이 있었는지 모르겠는데 그 하여튼 필라델피아 뭐 지역적 얘기겠지만 여하튼 뭐 그렇게 좀 올라가는 모습은 여하튼 분명히 이렇게 지역적으로 좋았지만 경제 지표 자체가 좀 약간 실망스러웠다라고 이해하시면 되겠습니다. 고용 지표가 특히 실망스러웠고요. 빅테크주들의 상승을 요즘은 좀처럼 보기가 힘든 것 같습니다. 자, 금리가 오르면서 밸류에이션이 부담이다라고들 하는데 간단하게 네. 어, 이걸 어, 이 영향을 기술주가 가장 크게 받고 있다라고 좀 해석을 해봐도 괜찮을까요? 네. 어, 다만 이제 어찌 보면 당연한 경향인데 이제 기술주 중에서는 이제 돈이 지금 별로 없는 기업들 그리고 돈을 어, 빌려야 되거나 아니면 새롭게 주주로부터 펀딩을 하려는 기업들에 보면 부담스럽겠죠. 그런데 이건 왜 그러냐면. 금리가 오른다는 것은 사실 주식이란 건 미래 가치를 그 어렵게 약간 어렵게 하면 미래 가치를 
지금 현재 가치로 바꾸는 거거든요. 그에 대해서 미리 지금 사는 게 있어야 이제 주식에 대한 가치를 평가하는 겁니다. 뭐 애널리스트나 이런 사람들이 하는 거는요. 근데 이제 금리가 오르면 미래 가치에 대한 디스카운트를 많이 할 수밖에 없죠. 똑같은 100만 원이 있더라도 금리가 무슨 10%, 20% 올라가면 지금 100만 원, 10년 후에 100만 원을 받으면 뭐 하겠습니까? 지금 10만 원의 가치도 없다라고 생각할 수 있는데 예를 들어서 금리가 안 올라가고 100만 원에 지금 0.1% 마이너스 금리면 그래서 10년 후에 100만 원이나 지금의 100만 원이나 똑같거든요. 그러니까 금리가 많이 올라간다는 것 자체는 소위 디스카운트의 차이입니다. 그래서 먼 훗날의 금액에 대한 가치에 대한 현재 가치가 별로 없다는 거죠. 금리가 많이 올라가지 그렇게 단순하게 생각하시면 되는데 이거를 이제 흔히 얘기해서 왜 그러냐. PR로 한번 그 PR과 금리를 같이 보여드리는 그림은 그동안 역사적인 추치를 가져 그 점도표 같이 찍은 건데요. 딱 이렇게 보시면 되겠습니다. 금리가 금리가 예를 들어서 시, 뭐 말은 안 되지만 지금 수준에서 10%, 15% 가면 PR이 역사적으로 보면 한 500, 600밖에 안 나온다는 겁니다. 음. 근데 지금 금리가 제로 금는 수준이기 때문에 제일 왼쪽에 표시 빨간 This is today라고 써 있는 게 최근 수치인데요. 금리가 낮으니까 PR이 높은 거거든요. 그 그러니까 상대적으로 금리가 올라갈수록 PR은 낮아질 수밖에 없습니다. 역사적인 사실이기 때문에 그런 것들 때문에 지금 시장에서 밸류에이션 부담이 나타나는 거죠. 물론 그렇지만 여전히 금리가 초저금리라는 것은 염두에 두셔야 되겠지만 어떤 방향성으로 금리가 많이 올라가는 것은 PR이나 밸류에이션에 부담이 될 수밖에 없다는 것 정도는 이해하시면 되겠습니다. 그러니까 반이 상관관계라는 거죠. 어쨌든 그렇죠, 금리가 그렇죠. 오르면 PR은 상대적으로 낮아질 수밖에, 그럴 수밖에 없고 없는 거죠. 금리가 네. 네. 어... 높아지면 이제 PR은 낮아진다는 얘기죠. 그렇죠. 그런 거죠. 네. 네. 그렇습니다. 금리와 관련해서 많은 이야기들이 오가고 있지만 어쨌든 오늘 시장에는 큰 부담으로 작용한 모습입니다. 네, 이런 가운데서도 특징주를 살펴보니까 나이키와 페덱스가 실적을 발표했더라고요. 네. 어떻게 시장에 예상되는 그런 부합하는 결과를 내놓았을까요? 네, 나이키는 예상의 이익에 넘는 나름 깜짝 실적이 나왔지만 매출이 좀 부족했는데요. 매출은 이제 한, 한 지난달인가요? 한번 이슈 가 되긴 했었는데요. 아시아 지역으로부터 오는 공급 물량이 좀 이슈가 있었거든요. 그래서 매출은 생각보다 못 맞췄습니다. 그림에 화면에 보다시피 76센트의 이익 전망이 있는데 9센트가 나왔거든요. 그러니까 깜짝 실적이 나왔는데 110억 달러의 매출을 못 맞췄어요. 103억 달러 나왔고 물론 전체 매출은 지금 전년 대비는 계속 마이너스죠. 왜냐하면 아무리 온라인에서 많이 팔더라도 결국은 상점에서 오프라인에서 문을 안 열, 못 열었었으니까요. 그 부족한데 이게 왜 그랬냐면 글로벌 컨테이너 선이 다 부족했다는 음. 거죠. 사람들이 일을 안 하고 그러니까 다 문, 문이 닫혀 있으니까요. 그러다가 미국, 한국과 정체돼 있고 특히 이제 여러 가지가 이슈가 있으면서 이제 공급 물량 제대로 확보를 못한 겁니다. 그래서 이제 이슈가 발생했는데요. 여하튼 주가는 오늘 시장에서도 정규장에서 좀 재미없었고요. 시간에서도 많이 떨어졌다가 조금 어느 정도 안정됐지만 오늘도 시간에서도 전반적인 분위기에 맞춰서 같이 좀 내려가고 있고요. 날기 같은 경우에는 그러면 왜 이제 경제 재개와 함께 많이 산다고 했잖아요. 우리가 네. 1분기 실적은 기대해봐도 괜찮을까요? 상당히 좀 기대를 하고 있죠. 하여튼. 이번에도 마찬가지고 결국은 나갈 때뭘 신고 나가는 거 아닙니까? 맨발로 나갈 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 신발이라든가 의류 이런 의류 회사도 다 괜찮을 거라고 보고 있고요. 여튼 또 하나가 이제 페덱스죠. 페덱스도 당연히 뭐 당연히 좋았겠죠. 당연히 전망이 3.30 달러인데 3.47 달러가 나왔고요. 이 같은 경우에는 작년 대비 더블이 났습니다. 전년 대비 기준으로 음. 보면은요. 매출도 199억 달러 전망했었는데 215억 달러로 하면서요. 오늘은 여튼 그 시간에서 크게 반등을 하고 있습니다. 지난번에는 실적 발표가 나서 오늘 좀 떨어졌었는데요. 오늘은 좀 좋게 나오고 있겠고요. 이건 이제 오늘 장 마감의 실적이 되겠고 기타 특징주로 보면 지금 한 거의 매주 이 소식을 내고 있습니다. 리프트가요. 리프트. 음. 왜냐하면 통계란 건 너무나 뻔하잖아요. 그러니까 저희 그 라이드하는 숫자가요. 손님을 태운 숫자가 지난 주에. 드디어 사상 최고로 찍었습니다. 팬데믹 이전보다도요? 팬데믹 이전을 떠나서 전부 다. 전체. 전체 다 네, 사상 최고를 좀 기록했습니다. 참고로 어저께 우버 같은 경우에는 이제 런던에서 이슈 때문에 마이너스 했잖아요. 아시다시피 우버는 전 세계를 커버하는 거고 리프트는 아직 미국과 캐나다 위주로만 하고 있거든요. 음. 그러니까 그런 거에서 약간 자유롭다라고 보셔야 되겠지만 결국 같은 노 얘기라고 보셔야 되겠고요. 여튼 리프트는 1년 만에 처음으로 전년 대비 라이드 수가 증가하는 거 떠나서 사상 최고를 기록했습니다. 그래서 이것이 오늘 이슈가 되면서 오늘 좀, 어, 좀 플러스가 좀 났고요. 앞서도 얘기 나왔지만 이제 극장 체인이죠. AMC가 이제 3월 말까지 하면서 그 극장의 대부분 오픈할 거라는 거. 또 하나 이제 많은 분들이 스펙에 관해서 작년 올 초까지 엄청 인기를 끌었는데요. 어, 로스타운이라고 아마 이런 것도 젊으신 분 좋아하시면 계실 것 같습니다. 이거 역시 작년에 스펙으로 상장한 어, 
그 전기차 스타트업이 되겠는데요. 힌덴버그라고 혹시 또 기록하시는지 모르겠습니다. 이 친구들이 예전에 루이신 커피도 얘기했었고 니콜라 있었죠. 그렇죠. 아 니콜라 이제 가보니까 날카로운 지적을 하는. 네. 네. 기억하시겠지만 루이신 커피는 이제 바깥에 나서 사람을 조사한 거잖아요. 몇 명이 왔다 갔다 했는데 그 매출이 안 나오더라 얘기했고 니콜라는 다 보니까 예전에 그 영상은 제가 그 내부자를 보니까 운전한 게 아니라 언덕에서 밀었다 얘기 아닙니까 음. 경사 있는 데서 그래서 이슈가 돼 갖고 결국 두 회사가 문제가 되고 있죠 현실까지요. 어, 근데 로스타운이라는 것. 에 대해서 힌덴부가 또 이제 뭔가 좀 비판하는 보고서를 냈습니다. 그래서 조사를 해야 된다 얘기했는데 약간 이런 것 같아요. 저도 이거 정확하게 린덴버그의 그 로스타운에서 뭐 회사에 대해서 별로 관심 없는 사람인데 그다음 선 주문 받은 거 주문 상황 이런 언급했던 모양인데 그게 진짜 주문이 아니다라는 얘기를 하는 것 같아요. 그래서 중요한 건 이게 밝혀진 건 하나도 없는데 SEC에서 이제 그 질문이 들어간 모양이에요. 근데 질문에 들어서 자기 인정하고 안 하는 걸 떠나서 질문을 받았다는 걸 자체는 얘기 인정을 했어요. 그래서 오늘 좀 떨어졌는데요. 중요한 건늘 말씀드리지만 심벌은 멋있게 잡았죠. 얘네 때 라이드거든요. 라이드네요. 네, 그럼 라이드가 관련... 하여튼 주가는 크게 네. 흘러내리고 있는데 늘 말씀드리지만 전기차라는 회사는 기존의 내연기관보다 만들기가 상대적으로 쉽기 때문에 수많은 전기차가 있을 수밖에 없다는 것만 염두에 두시면서 앞서 계속 나오지만 이제는 테슬라라는 앞서가는 사람이 있고 기존의 메이커 중에서 뭐 도전하는 거. 그래서 이제 폭스바겐이 얘기 나오는 거거든요. 사실 UBS에서 지난주에 물론 테슬라도 얘기했지만 테슬라에서 맞설 유일한 기업이 있다면 폭스바겐이라고 얘기한 거거든요. 그러니까 그런 관점에서 이해하시면 좋겠고요. 카니발은 이제 UBS에서 중립에서 매수를 올렸고요. 목표 주가를 이걸 뭐 더블 이상 올렸어요. 드디어 매수 의견이 나왔네요. 네, 20달러에서 카니발. 42달러인데 이런 부분에서 우리 시청자분 유의하셔야 될것 같습니다. 그럼 왜 이렇게 올렸느냐 하면 이게 보면 당장 내년에 좋아진다, 올해 좋아진다. 이게 이 얘기가 아닙니다, 지금요. 그게 그만큼 애널리스트 보는 거는 전제 조건을 길게 보거든요. 음. 2023년에 좋아진다는 겁니다. 그러니까 그, 2년 후네요. 네, 그러니까 많은 분들이 이걸 보고 나서 이거 막 쫓아서 샀다가 안 올라가면 또 뭐라 그 이, 이, 이런 보고서 그렇죠. 쓴 사람을 비판할 텐데. 비난하죠. 2023년이라는 걸 염두에 두시면서 좀 길게 보신 분은 해보실 수 있겠죠. 다만 당장 올해 이게 카니발이 운영된다? 그럴 가능성은 뭐 거의 없다고 보셔야 되겠죠. 운영된다 하더라도 타려고 하는 사람들이 얼마나 많을까 싶기도 하더라고요. 그러니까요. 네. 네. 다양한 특징들을 살펴봤습니다. 자, 다우지수가 어제 이어서 오늘도 사상 최고치를 찍긴 했지만 시장 흐름이 워낙 좋지 않았기 때문에 하락 전환한 채 마감을 했습니다. 다우지수의 그간 흐름을 좀 살펴볼까요? 네, 다우지수가 사실 그 어저께 이제 다 바빠갖고 내용이 많아서 못했는데 다세만에 지금 천 포인트를 넘어섰거든요. 다세만에 네. 거래일수. 사상 최대로 빠른 겁니다. 그 물론 상승폭은 이제, 굉장히 그죠. 네, 빠른 그렇지만 이제 폭 거죠. 자체는 이제 이런 거죠. 2만 포인트 대 천이랑 3만 포인트 천은 아무것도 아니잖아요. 한 3% 밖에 안 되는 거기 때문에, 물론 폭이 그 퍼센트가 작기 때문에 빨리 갈수 있지만, 그래도 빠른 건 빠른 거거든요. 그 전에 빨랐던 거가 2만 5천에서 6천 갔을 때, 8일 만에 천 포인트 넘은 적이 있는데, 이번엔 그만큼 아주 급하게 빠르게 올라간 겁니다. 급하게 빠르게 올라가면 항상 조정도 나오는 법이거든요. 그렇죠. 뭐든지 급하면 최하잖아요. 그러니까 그런 것 염두에 두시면서 주식을 좀 바라보시면 좋겠고요. 다만 이제 이번 상승의 대부분의 서른 개 주식이 대부분 한, 한 역할을 했는데 가장 이번에 많이 올라 그 시장 끌고 간데 역할한 것은 역시 보잉과 홈디포, 캐터필러 이런 것들이었어요. 약간 중후방대면서 산업재 성격 이런 것들이 지금 큰 것들이 좀 올라갔고 역시 나이키나 애플도 한번 뭐 역할을 하는 반면에 오히려 최근 들어서 많이 달렸던 것들이 있죠. 은행이나 그리고 쉐브론 이런 것들은 지난 한 주간 동안은 약간 좀 쉬었다라고 음. 일단 이해하시면 되겠네요. 네, 다우지수의 상승과 하락 종목들 살펴봤습니다. 잘 나가던 증시가 오늘 또 이내 하락하는 모습을 보여줬습니다. 이제 3월도 오늘이 19일이기 때문에 하순으로 접어들었는데요. 거래일로 치면 이제 뭐 7일, 8일 네네. 정도밖에 남지 않았습니다. 3월 흐름 우리가 초반에 어느 정도 예측을 했지만 앞으로 남은 기간 동안 어떻게 흘러가게 될지 위원님께서 한번 전망을 내려주시죠. 그 미리 말씀드리지만 그 미국 그 주식시장은 근대 주식장이 생긴 거는 보통 150년이라고 얘기하거든 다우지스 그 그전에 뭐 200년 이상 생겼었지만 이제 다우지스가 생긴 이래 한 150년 동안의 역사가 있는 겁니다. S&P 500은 어, 그 1920년대 중반에 생겼기 때문에 그 역시 100년 가까운 역사가 있습니다. 그렇기 때문에 다양한 통계가 있습니다. 물론 통계라는 것은 절대로 미래를 절대로 예측할 수는 없죠. 다만 통계란 거는 그동안 오랜 통계가 있기 때문에 상당히 의미 있게 우리가 추정하고 기대감을 가수 있다라는 얘기 드릴 수 있습니다. 그래서 저희가 그 3월 초에 했던 기억이 있습니다. 3월 초에 보면 특히 대통령 선거에서 정권이 바뀐 첫 해는 1월 달까지는 좋았지만 2월, 3월에는 쉬었고 3월 
4월에 중반 언저리에서 바닥을 치고 4월까지 올 4, 5월 좋다는 얘기를 해드렸는데요. 이번에도 아마 그런 그림으로 나오지 않을까라고 기대는 하고 있는데요. 어, 이렇게 일단 이해하시면 되겠습니다. 이 그림은요. 어, 1928년에 S&P업이 생긴 이래요. 작년까지의 월별 상승률인데요. 2월은 재미없었고요. 저 우리도 재미없었죠. 3월은 지금 소폭의 상승입니다. 이제 4월이 재밌는데요. 4월은요. 4월은 월별로 보면 가장 강했던 달이 7월이었는데요. 그때가 1.59% 올랐고 상승 확률은 59%인데 그 다음으로 4월이 괜찮았습니다. 상승 폭은 1.37%고 상승 확률은 65.6%로 12월 이후 괜찮았기 때문에 4월은 지금 괜찮을 거다. 그리고 음. 3월에 지난주에 기록했던 나스닥의 모건이를 저점이 어느 정도 저점이 아니었을 거라는 것이 과거의 100년의 역사로 우리가 한번 기대를 한, 해보는 것 정도는 괜찮을 거라 같다는 게 그림으로 설명하는 거죠. 더한 가지, 한 가지 더 흥미로운 걸로 보여드리겠는데 가끔 이거가 정말 미국 주식장은 진짜 통계가 다양하게 쫙 나오기 때문에 이게 우리나라랑 약간 다릅니다. 이 그림은 3월 있죠. 3월이요. 3월에 1일, 1일부터 3월 말까지 매일매일의 평균을 3월 한 달만 그림을 만들 수 있잖아요. 이건 1950년부터 지난 달까지니까 70년의 역사에 3월 한달 그림을 그냥 찍은 겁니다. 음. 이게 보시면 지금 노란 박스 있죠. 지난주가 3월 10, 뭐 10일 뭐 언저리였지 않습니까? 그렇죠. 지난주부터 해서 지금까지 딱 어제 오늘까지가 제일 강했던 줍니다. 저 노란색 박스가 딱 지금이면 오늘 지나간 딱 시점이고 하루 상간 차인데요. 딱 좋은 때였고요. 얼마까지는 좀 쉬었습니다 지금. 음. 그래서 이번에도 그냥 혼자 혼자 생각에는 아, 이번에도 이 정도면 괜찮지 않을까? 그리고 이제 4월에 한번 기다려보자라는 생각. 그렇기 때문에 늘 말씀드리지만 주시장은 올라갈 수도 있고 떨어질 수도 있고 하루하루를 맞춘다고 얘기하는 사람은 전 쉽게 얘기해서 그 어? 혼자 얘기하는 거라고 그러고 있고 신뢰성을 갖고 있지 않거든요. 저는 다만 길게 보면 이런 정도의 통계는 있다라는 정도를 한번 오늘 생각하시면서 마음의 여유를 찾으시기 바랍니다. 네, 보여주신 통계가 또 워낙 그 추이가 지금 현재 상황과 잘 맞기 때문에 여러분들 좀 오늘은 내렸더라도 앞으로 4월이 더 좋을 수 있다라는 기대감 가지고 투자 전략 세워보시기 바랍니다. 저희는 잠시 후에 미국 주식 무작정 따라하기로 돌아오겠습니다.